வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி ராணி தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மியன்மர் அதிபர் யூவின் மிண்ட் சந்திப்பு சுகாதாரம் உள்ளிட்ட ஐந்து துறைகளும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து வன்முறை பாதித்த வடகிழக்கு தில்லி பாதுகாப்பில் கூடுதல் படைப்பிரிவுகள் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நடவடிக்கை ஜப்பான் கப்பலில் தவித்த நூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்கள் விமானம் மூலம் தில்லி திரும்பினர் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு பற்றி பரிசோதிக்க ஏற்பாடு கோவிட் பத்தொன்பது சீனாவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்காக அதிகரிப்பு அமெரிக்காவில் ஊழியர் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியா வந்துள்ள மியன்மர் அதிபர் யூ வின் மின்ட் புதுதில்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து இவர்கள் விரிவாக விவாதித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கிடையே சுகாதாரம் தகவல் தொடர்பு பெட்ரோலியம் எரிசக்தி வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மனிதர்கள் கடத்தல் தடுப்பு ஆகியவற்றில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின முன்னதாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் மியன்மர் அதிபருக்கு பாரம்பரிய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் அதிபர் யூ வின் மின்ட் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை மியன்மர் அதிபர் சந்தித்து பேசினார் இன்று மாலை அவர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார் புத்த மதத்தினரின் புனித நகரமான புத்தகயாவிற்கும் மியன்மர் அதிபர் செல்லவிருக்கிறார் வன்முறை பாதித்த வடகிழக்கு தில்லியில் நிலவை கட்டுக்குள் இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தில்லி காவல்துறையில் காவலர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது என மதிப்பிடப்பட்டதால் மத்திய ஆயுத காவல்படை பிரிவிலிருந்து எழுபத்தி இரண்டு கம்பெனி வீரர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தில்லி காவல்துறையில் நாற்பது கம்பெனி காவலர்களுடன் இவர்களும் இணைந்து சட்டம் ஒழுங்கு நிலையை பராமரிப்பார்கள் இதற்கிடையே வடகிழக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்களில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்த மேலும் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது தில்லியில் வடகிழக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்த வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பாக நூற்று ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் எம் எஸ் ரந்தவா தெரிவித்திருக்கிறார் இயல்பு நிலை திரும்ப அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் பதினெட்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் கூறினார் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர பாபர்பூர் ஜோக்ரிப்பூர் மோஜ்பூர் ஆகிய இடங்களில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் கொடி அணிவகுப்பு மரியாதை நடத்தினர் முன்னதாக தில்லி வன்முறை குறித்து நேற்று ஆய்வு செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி நிலைமையை கண்காணித்து அமைதி மற்றும் இயல்பு நிலையை உறுதி செய்ய காவல்துறையினரும் இதர அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து தரப்பினரும் அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதற்கிடையே பாதிப்புக்குள்ளான தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் நேரில் சென்று மக்களை சந்தித்து நிலைமையை கேட்டறிந்தார் 
அது தொடர்பான விவரங்களை அவர் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பான மனுக்களை விசாரித்த தில்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ் முரளிதர் வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது குறித்து காங்கிரஸ் தெரிவித்திருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளை மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் மறுத்திருக்கிறார் நீதிபதிகள் இடமாற்றம் என்பது வழக்கமான ஒன்றுதான் என்று டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான நீதிபதிகள் நியமனக் குழுவின் பரிந்துரை அடிப்படையிலேயே நீதிபதி முரளிதர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார் வழக்கமான இடமாற்றத்தை காங்கிரஸ் அரசியலாக்குவதன் மூலம் நீதித்துறை மீது மீண்டும் அதன் தாக்குதலை வெளிப்படுத்தியுள்ளது என்று தெரிவித்தார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குவாஹத்தியில் இன்று தொழில் வர்த்தக பிரதிநிதிகளுடன் நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டின் அம்சங்கள் குறித்து கலந்துரையாட உள்ளார் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு அம்சங்களின் சாதக பாதகங்கள் குறித்து அப்போது அமைச்சர் கேட்டறிவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன முன்னதாக நேற்று தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் குறித்து மத்திய அரசு உன்னிப்புடன் கண்காணித்து வருவதாக தெரிவித்தார் பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைப்பது தொடர்பான பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் முன்னதாக இந்திய வங்கித் துறையில் தொழில்நுட்பம் குறித்த கையேட்டை அமைச்சர் வெளியிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் வாராக் கடன்களை திரும்பி செலுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அப்போது அவர் வலியுறுத்தினார் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஜப்பான் கப்பலில் தவித்த நூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்களையும் இலங்கை நேபாளம் தென்னாப்பிரிக்கா பெரு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரையும் ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் புதுதில்லிக்கு அழைத்து வந்துள்ளது இவர்கள் ராணுவ மருத்துவ சேவை பிரிவு மனேசரில் நிறுவியுள்ள முகாமில் பதினான்கு நாள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்படுவார்கள் என வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது டைமண்ட் பிரின்சஸ் என்ற சொகுசு கப்பலில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புடன் அவர்கள் தொடர்ந்து நடுக்கடலில் சிக்கித் தவித்தனர் அவர்களை மீட்பதற்காக ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் சென்று அந்த கப்பலில் இருந்த நூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று இருபத்தி நான்கு பேரையும் ஏற்றுக்கொண்டு நேற்று புதுதில்லி திரும்பியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்காக ஜப்பான் அரசு இந்தியாவிற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளது அந்த கப்பலில் இருந்த நூற்று முப்பத்தி எட்டு இந்தியர்கள் உட்பட மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இவர்களில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட பதினாறு பேர் ஜப்பானிலேயே தங்கி சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது எஞ்சியவர்கள் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் சீனாவில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஏழாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா வைரசால் நேற்று மட்டும் இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாக சீனாவின் தேசிய சுகாதார இயக்ககம் கூறியுள்ளது இதேபோல் புதிதாக நானூற்று முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு நேற்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் அது தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லாமல் தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அலெக்சாண்டர் ஆசா தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் முன்னதாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்கான அரசின் பணிக்குழுவிற்கு துணை அதிபர் வைஸ் பென்ஸ் பொறுப்பாளராக இருப்பார் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே பாகிஸ்தானில் முதல் முறையாக இரண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வைரஸ் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருவரும் தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தற்போது அவர்கள் இருவரின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் இதேபோல் ருமேனியா நார்வே பிரேசில் ஆகிய நாடுகளிலும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஸ்வீடன் நாட்டின் பத்து உறுப்பினர்களை கொண்ட அரசியல் சாசன குழுவினர் தில்லியில் மத்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோராவை சந்தித்தனர் இந்தியாவில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் குறித்து சுனில் அரோரா அக்குழுவினருக்கு விளக்கம் அளித்தார் அதேபோல் ஸ்வீடன் குழுவினரின் தலைவரான என்ஸ்ட்ரோம் தங்கள் நாட்டில் உள்ளாட்சி சட்டப்பேரவை மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் ஒரே நேரத்தில் நடத்தி வருவது குறித்து சுனில் அரோராவிடம் எடுத்துரைத்தார் இந்த குழுவினர் மத்திய தேர்தல் ஆணையர்கள் அசோக் லவாசா மற்றும் சுனில் சந்திரா ஆகியோரையும் சந்தித்து கலந்துரையாடினர் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நடுநிலை தவறாத உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத 
பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூப் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் சார்பாக தேர்வு மையங்களை மாணவர்கள் எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் மொபைல் செயலி ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சிபிஎஸ்இ இசிஎல் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த செயலியை கொண்டு மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய தேர்வு மையத்தை எளிதில் அடைய முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்டு இயங்கு தளத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயலியை பிளேஸ்டோர் தளத்திலிருந்து பெற முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பள்ளிகளில் முதல்வர்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஒஇசிஎம்எஸ் என்ற செயலியையும் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது பீகார் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பனிப்புயல் காரணமாக உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தலா நான்கு லட்சம் ரூபாய் கருணை தொகையாக வழங்கப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் அறிவித்துள்ளார் மேலும் பனிப்புயலால் காயமடைந்தவர்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவ சிகிச்சை தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த பனிப்புயல் காரணமாக இதுவரையில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஆறு பேர் பலத்த காயமடைந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது பனிப்புயலின் சேதங்கள் குறித்த தகவல்களை சேகரிக்கவும் மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது பள்ளிக்கல்வியை முடிக்கும் மாணவர்கள் தகுதியின் அடிப்படையில் உயர்கல்விக்கு செல்லும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் தமிழக அரசு பள்ளிக்கல்வித்துறைக்காக அதிக நிதி ஒதுக்கி வருவதாக கூறினார் இந்தியா அளவில் உயர்கல்வியில் தமிழகம் முதலிடம் வகிப்பதற்கு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தியில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற கட்டிடம் மற்றும் நீதிபதிகள் குடியிருப்பு ஆகிய பணிகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் மின்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ் எஸ் சுந்தர் மற்றும் ஆர் தாரணி கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி தமிழகத்தில் நாமக்கல் மாவட்டம் உட்பட மூன்று இடங்களில் புதிதாக சட்டக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் தடையில்லாமல் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை எழும்பூரில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பாக நடத்தப்படும் மாநில அளவிலான ஆண்கள் பிரிவுக்கான முதலமைச்சர் கோப்பை ஹாக்கி மற்றும் கைப்பந்து விளையாட்டுப் போட்டிகளை பள்ளிக்கல்வி இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கல்வியோடு சேர்த்து விளையாட்டுகளின் மூலமாக மாணவர்களை ஊக்குவிக்க தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருவதாக கூறினார் இன்று முதல் வரும் ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்றார் தமிழக அரசின் முன்னாள் மீன்வளத்துறை அமைச்சரும் திருவற்றியூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே பி பி சாமி உடல்நலக்குறைவால் இன்று சென்னையில் காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஏழு கே பி பி சாமியின் மறைவிற்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் கே பி பி சாமியின் மறைவு திருவற்றியூர் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்கு பேரிழப்பாகும் என்றும் அன்னாரை பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு தமது ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் திருவற்றியூர் கே வி கே குப்பம் அருகே உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு சென்ற திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவரது உடலுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் மீனவர்களின் நலனே தன் தலையாய பணி என்ற உயரிய நோக்கில் அவர்களின் பிரச்சினைகளுக்காக வாதாடி பல நல்ல திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு உற்ற துணையாகவும் மீனவர் சமுதாயத்தின் விடிவிளக்காகவும் விளங்கியவர் கே பி பி சாமி என்று மு க ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார் மத்திய மாநில அரசுகளின் சார்பில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சிறுபான்மையின மக்களுக்கு செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து மத்திய அரசின் சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் ஜார்ஜ் குரியன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டத்தில் சிறுபான்மையினர் மேம்பாட்டிற்காக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் நடைமுறை சிக்கல்கள் மக்களின் தேவைகள் பல்வேறு துறை ரீதியிலான அலுவல்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அரசுத்துறை அலுவலர்கள் சிறுபான்மையின பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் 
சென்னையில் உள்ள பி டி லீ செங்கல்வராய நாயக்கர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் எழுபத்தி ஏழாவது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது இந்த விழாவில் இக்கல்லூரி அறக்கட்டளை தலைவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியுமான ராஜேஸ்வர் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் இந்த விழாவில் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் முத்துக்கடை பேருந்து நிலையத்தில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை சார்பில் மதுபானம் மற்றும் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி இன்று நடைபெற்றது இந்த பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி மற்றும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் இந்த பேரணியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டு மதுவினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி துண்டு பிரசுரங்களையும் பொதுமக்களுக்கு விநியோகித்தனர் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ஜம்மு காஷ்மீரின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மின் விநியோகம் என்ற திட்டத்துடன் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக மத்திய மின்துறை இணையமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் போதிய அளவு மின்சாரம் உள்ளது என்றாலும் ஜம்மு காஷ்மீரில் போதிய அளவு மின்சாரத்தை கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் விநியோக முறையில் பிரச்சினைகள் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அமைச்சர் தலைமையில் ஜம்முவில் நேற்று நடைபெற்ற உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் லீஸ் ஐ சி முர்மு இந்த யூனியன் பிரதேசத்தின் மின்சாரம் மற்றும் புதுப்பிக்க வல்ல எரிசக்தி குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆர் கே சிங் பக்கால்துல் கிரு குவார் ஆகிய மின் திட்டங்கள் பூர்த்தி அடையும் போது ஜம்மு காஷ்மீரில் மின்சாரம் போதிய அளவு கிடைக்கும் என்றார் இதைத் தொடர்ந்து மின் மேம்பாட்டுத் துறையின் பத்து திட்டங்களை அமைச்சர் ஆர் கே சிங்கும் துணைநிலை ஆளுநரும் தொடக்கி வைத்து ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தனர் லடாக் யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநர் ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூர் நேற்று புதுதில்லியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகரை சந்தித்தார் லே கார்கில் மாவட்டங்களில் உள்ளூர் மொழியில் வானொலி பந்தலை அலைவரிசைகள் மற்றும் தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் குறித்து அமைச்சருடன் மாத்தூர் ஆலோசனை நடத்தினார் எல்லைப் பகுதியில் வானொலி ஒலிபரப்பை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் அவர் எடுத்துரைத்தார் லடாக் பகுதியில் வன வளர்ப்பு மற்றும் வன உயிரினங்கள் பற்றியும் அவர்கள் விவாதித்தனர் வெங்காயம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்ததைத் தொடர்ந்து வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை விளக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நேற்று புதுதில்லியில் நடைபெற்ற அமைச்சர்கள் குழு கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கான தலைமை இயக்குநரகம் அறிவிக்கை வெளியிட்ட பின் இந்த முடிவு அமலுக்கு வரும் வெங்காயத்தை ஏற்றுமதி செய்யும் போது குறைந்தபட்ச ஏற்றுமதி விலையை குறைக்கலாமா அல்லது ரத்து செய்யலாமா என்பது குறித்தும் அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது நேற்றைய கூட்டத்தில் மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் இதற்கிடையே வெங்காயம் விளைச்சல் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்தும் அதன் விலை நிலையாக இருப்பதைத் தொடர்ந்தும் வெங்காய ஏற்றுமதிற்கான தடையை விலக்கிக் கொள்ள அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வெங்காயம் விலை பெருமளவு அதிகரித்ததால் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் அமெரிக்காவின் மில்வாக்கி நகரில் மதுபான தொழிற்சாலை ஊழியர் திடீரென துப்பாக்கியால் சுட்டதில் பொதுமக்களில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மதுபான தொழிற்சாலையில் ஐம்பத்தோரு வயதான ஊழியர் துப்பாக்கியால் சுட்டவர் என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது பின்னர் தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொண்டு அந்த நபரும் இறந்து போனதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்த சம்பவத்திற்கு உடனடி காரணம் என்ன என்பது தெரியவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்த இறந்தவர்களின் அடையாளம் தெரியவில்லை என்றும் அவர்கள் கூறினர் வேறு எவருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இரங்கல் தெரிவித்தார் இது மிகவும் கோரமான செயல் என்று அவர் கூறினார் அமெரிக்காவும் தென்கொரியாவும் இணைந்து மேற்கொள்வதாக இருந்த ராணுவ கூட்டுப்பயிற்சி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்கொரியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பதால் இந்த பயிற்சி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது தென்கொரியாவில் புதிதாக முன்னூற்று பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து உயர்ந்துள்ளது மேலும் வைரஸ் பாதிப்பால் அங்கு இதுவரை பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன 
இதனால் வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக தென்கொரிய அரசு மக்களுக்கு உச்சக்கட்ட எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை ராணுவ கூட்டுப் பயிற்சி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்வது வணிகச் செய்திகள் பங்குச்சந்தைகள் இன்று இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது மும்பை பங்குச்சந்தை குறியேட்டியன் சென்செக்ஸ் நூற்று அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகி வருகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டியும் அறுபத்தோரு புள்ளிகள் குறைந்து பதினோராயிரத்து அறுநூற்று பதினாறாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தோரு ரூபாய் அறுபத்தோரு காசுகளாக உள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றிற்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து ஆறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கம் நான்காயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது சென்னையில் இன்று பார்வெல்லியின் விலை ஐம்பத்தோராயிரத்து நூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பத்தோரு ரூபாய் பத்து காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்து நான்கு ரூபாய் எழுபத்து மூன்று காசுகளாகவும் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை அறுபத்தெட்டு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு காசுகளாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி நான்கு ரன் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வென்றது தொடரின் இன்றைய ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது அதன்படி முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்து மூன்று ரன் எடுத்தது நூற்று முப்பத்து நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று இருபத்து ஒன்பது ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு எதிரான லீக் போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது இன்றைய வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது பிரபல டென்னிஸ் வீராங்கனையும் ஐந்து முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவருமான முப்பத்து நான்கு வயது மரியா ஷரப்போவா சர்வதேச டென்னிஸில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்கில் தனது பதினேழு வயதில் விம்பிள்டன் போட்டியில் பட்டம் வென்றதன் மூலம் அவர் பிரபலமானார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தில் உலகின் முதல்நிலை வீராங்கனை நிலையை பெற்ற அவர் அடுத்தடுத்து ஐந்து கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டங்களை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஊக்க மருது சோதனையில் சிக்கிய அவருக்கு பதினைந்து மாதங்கள் தடை விதிக்கப்பட்டது அதன்பின் அவர் களத்திற்கு திரும்பினாலும் ஜொலிக்க முடியவில்லை நீண்ட காலமாக தோள்பட்டை வலி காரணமாக அவரால் முழுவீச்சுடன் விளையாட முடியவில்லை இதையடுத்து சர்வதேச டென்னிஸில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக நேற்று அறிவித்த அவர் தனது வாழ்க்கையை டென்னிஸுக்கு அர்ப்பணித்ததாகவும் டென்னிஸ் தனது வாழ்க்கை தந்ததாகவும் நிகழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார் ஒடிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் நடைபெற்று வரும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கப்பட்டியலில் புனே சாவித்ரிபாய் பூலே பல்கலைக்கழகம் பதினோரு தங்கம் உட்பட இருபத்தோரு பதக்கங்களுடன் தொடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கிறது எட்டு தங்க பதக்கம் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு பதக்கங்களுடன் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது இந்த போட்டியில் சென்னை பல்கலைக்கழகம் இரண்டு தங்க பதக்கங்களை வென்று பதக்கப்பட்டியலில் பதினான்காவது இடத்தில் உள்ளது நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் ஒரு தங்கம் இரண்டு வெள்ளி இரண்டு வெண்கலம் என ஐந்து பதக்கங்களையும் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் இரண்டு வெள்ளி பதக்கங்களையும் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் ஒரு வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளன தமிழகம் புதுச்சேரியில் இன்றும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்து மூன்று டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு பிரான்ஸ் நாட்டின் நைஸ் நகரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான திருவிழாவின் இறுதிக்கட்ட நிகழ்வு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்ஸ் இத்தாலி எல்லையில் அமைந்துள்ள நைஸ் நகரில் ஆண்டுதோறும் நைஸ் கார்னிவல் எனப்படும் உலக புகழ்பெற்ற பிரம்மாண்டமான திருவிழா நடைபெறும் 
பிரேசிலின் ரியோ டி ஜெனிரோ நகரை அடுத்து நைஸ் திருவிழா உலகம் முழுவதிலுமிருந்து சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்ப்பதில் முக்கிய இடத்தை வகித்து வருகிறது கடந்த பதினைந்தாம் தேதி நைஸ் கார்னிவல் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது இந்த நிலையில் இத்தாலியில் கொரோனா வைரஸ் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து பிரான்ஸ் எல்லையில் பல்வேறு தடுப்பு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக நைஸ் கார்னிவலின் நிறைவு நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நகரில் மேயர் கிறிஸ்டியன் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைனிய நாட்டில் அரசு தரப்பிற்கும் எதிர்ப்பாளர்களுக்கும் இடையே சண்டை நடந்து வரும் நிலையில் அங்குள்ள உயிரியல் பூங்கா ஒன்றில் சிங்கம் ஒன்று பெண் குட்டியை ஈன்றுள்ளது பிரிவினைவாதிகள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதியில் உயிரியல் பூங்கா ஒன்று உள்ளது அதில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லானா மற்றும் லியோ சிங்க தம்பதிகளுக்கு கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி பெண் சிங்க குட்டி ஒன்று பிறந்தது அதற்கு லைலா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது அந்த பூங்காவில் சிங்கங்கள் மட்டுமின்றி பதினைந்தாயிரம் புறாக்கள் மற்றும் ஐந்தாயிரம் கிளிகள் கொண்ட பறவைகள் பூங்காவும் அதிக அளவில் மக்களை ஈர்த்து வருகிறது அப்பகுதியில் சண்டை தொடர்வதால் பூங்கா பராமரிப்பு நாளுக்கு நாள் கடினமாகி வருவதாக நிர்வாகிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மியன்மர் அதிபர் யூ வின் மிங் சந்திப்பு சுகாதாரம் உள்ளிட்ட ஐந்து துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுப்பும் வன்முறை பாதித்த வடகிழக்கு தில்லியில் பாதுகாப்பில் கூடுதல் படைப்பிரிவுகள் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நடவடிக்கை ஜப்பான் கப்பலில் தவித்த நூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்கள் விமானம் மூலம் தில்லி திரும்பிடும் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு பற்றி பரிசோதிக்க ஏற்பாடு கோவிட் பத்தொன்பது சீனாவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்காக அதிகரிப்பு அமெரிக்காவில் ஊழியர் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்